வணக்கம் தேனி சமையலில் சேப்பங்களுக்கு ரோஸ்ட் எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் ஹாஃப் கேஜி சேப்பங்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் கிழங்கு ரொம்ப மண்ணாக இருக்கும் அதனால் முதல்ல நல்லா வாஷ் பண்ணிடணும் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு குக்கரில் போட்டு ஒரே ஒரு விசில் வர்ற வரையும் வேக விடுங்க அதிகமாக வேக விட்டுட்டோம்னா கிழங்கு ரொம்ப குழஞ்சி போயிடும் அப்புறம் ரோஸ்ட் தயார் பண்ண முடியாது அதனால் ஒரே ஒரு விசில் மட்டும் விட்டு வேக விட்டு இறக்கிடணும் இப்போ கிழங்கு நல்லா ஆற விட்டுருவோம் ஆற விட்டுட்ட பிறகு தோலை ஈஸியாக உரிய உறிஞ்சிடும் உரிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம தேவையான ஷேப்பில் அதை கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இன்றைக்கி நான் நீலவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம ஒரு கடாயில் டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடணும் ஹீட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிடணும் வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நல்லா ரெட்டிஷ் கலரில் வரும் அந்த கலர் வர வரையும் நல்லா பொறிச்சு எடுத்துடணும் அப்பப்போ பரட்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ஒன்று போல் கலர் கிடைக்கும் அப்போ தான் பாருங்கள் அந்த எஜ்ஜஸ்லாம் வந்து நல்லா ரெட் கலரில் மாறிக்கிட்டு இருக்கு யூனிஃபார்மாக எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி கலர் கிடைச்சதும் நம்ம எண்ணெயை இருத்துட்டு சேப்பங்கிழங்கு எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி நம்ம மிச்சம் வச்சுருக்கிற பீசஸையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அந்த கலர் கிடைச்சதும் நம்ம இறக்கிடணும் ரொம்ப முறுமுறுன்னு வேக விடணும் அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நம்ம மறுபடியும் ஷேலோ ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அதனால் ஓரளவுக்கு இந்த கலர் கிடைச்சதும் நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணலாம் ஒரு அரை அங்குளம் இஞ்சி ஏழு எட்டு வெள்ளைப்பூடு கரம் மசாலா ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் உப்பு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பேஸ்ட்டாக வச்சுக்கிடணும் மிக்சியில் அடித்து எடுத்துக்கிடலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுதாகவும் நீங்கள் ஆட் பண்ணி பண்ணலாம் இப்போ இந்த மசாலாவை நம்ம சேப்பங்கிழங்கில் போட்டு நல்லா ஒன்று போல் எல்லா பக்கமும் கோட் ஆகிற மாதிரி பரட்டி விடணும் மசால் ஈவனாக கோட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம இதை ஷாலோ ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இப்போ உப்பு வரப்பு பார்த்துட்டு நீங்கள் மசாலாவோட ஃப்ளேவரை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிடணும் ஒரு பேனில் லேசாக எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க நம்ம ஃப்ரை பண்ண யூஸ் பண்ண அதே எண்ணெயை கூட விட்டுக்கிடலாம் விட்டுட்டு இப்போ நம்ம கோட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த சேப்பங்கிழங்கு பீசஸை ஆட் பண்ணணும் இந்த மசால் வாடை போகிற வரையும் நம்ம கரட்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அடிப்பிடிக்காத மாதிரி கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அடுப்பு சிம்மரில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ண பண்ண கிறிஸ்பி டெக்ஸ்டர் கிடைக்கும் ப்ரௌனாக மாறிக்கிட்டே வரும் இப்போ சேப்பங்கிழங்கு ரோஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை சாம்பார் சாதத்து கூடையோ இல்லை பருப்பு சாதத்து கூடையோ சே சாப்பிடும்போது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ